Hi everyone, welcome back to my channel And in this video, aku mau share ke kalian about my plastic surgery journey And as you guys know, aku very open to this kind of topic Aku udah pernah share ke kalian tentang filler dan botox story aku That is why, kenapa enggak, aku juga share ke kalian tentang my first time getting a plastic surgery So, sebelum aku mulai videonya, I wanna give a shout out to Beauty Korea karena uh, kali ini aku pakai servisnya Beauty Korea untuk get a plastic surgery. Dan kalau misalnya kalian bingung uh, Beauty Korea itu apa, Beauty Korea itu bener-bener jasa yang memper jasa servis yang mempermudah kalian kalau kalian mau get a plastic surgery di Korea. So, di sini di websitenya udah dikasih tahu apa aja service-service yang mereka kasih antara lain itu mereka kasih pick up service from dan to airport terus mereka provide care pack dan masih banyak lagi kalian bisa baca semuanya di sini dan yang paling penting itu mereka temenin kita dari hari pertama sampai hari terakhir kita pulang ke dimanapun negara kita dan uh, yang paling gilanya lagi semua service ini itu free jadi kalian bener-bener nggak -bener bayar kalian cuma cukup bayar biaya operasinya yang which is biaya operasinya tuh juga nggak dimahalin jadi kalian bayar biaya operasinya tuh sama aja sama kalian pergi sendiri dari why plastic surgery pertama aku aku percayakan ke beauty korea So, uh, aku udah sampai di Korea, aku sampai pagi-pagi dan emang aku rencana untuk get a plastic surgery di hari yang sama karena um, aku nggak bisa lama-lama di Korea. Untungnya semua udah diurus sama Beauty Korea, jadi aku udah terima beres aja, nggak perlu pusing. Dan juga selama aku di Korea, aku selalu di provide premium car buat kemana-mana, jadi super convenient. Nah, aku udah sampai di klinik tempat aku akan operasi. Nama kliniknya itu adalah Bano Bagi. Uh, it's actually quite famous. Aku lihat udah banyak banget yang operasi di sini dan hasilnya memuaskan. Dari suai aku pilih ini, soalnya aku, uh, of course, kita semua mau yang terbaik buat wajah kita. Ya, yeah. uh, aku ngerasa kalau di Bano Bagi aku nggak perlu worry lagi sama hasilnya karena aku pasti puas sama hasilnya. Dan ini sedikit klinik tour buat kalian yang mau lihat Bano Bagi itu dalamnya kayak gimana. E, rapi banget dan juga rame. Cuma untungnya karena Beauty Korea udah ngurusin semuanya, udah juga udah bikin appointment juga. Jadi aku nggak perlu nunggu lama-lama even though kliniknya rame. Sambil nunggu dipanggil, aku disuruh isi data dulu. Ini datanya data-data biasa, kayak nama, alamat, umur, ada alergi atau apa atau enggak. Terus abis aku isi data-data, aku nunggu sambil liatin majalah before after. Banyak banget, jadi maybe bisa jadi inspirasi aku. Sebelum konsultasi mulai, aku ada little mini photo shoot. Uh, ini foto buat before-nya dan juga nanti bisa dikasih lihat ke dokter. Jadi dokter tahu kira-kira bagian-bagian mana yang perlu dikoreksi. Nah, selesai foto before, aku langsung ke dalam ruangan dokter untuk konsultasi. Nah, dokter yang akan nanganin aku kali ini namanya Dokter Lee. Nama lengkapnya aku akan tulis di layar karena aku takut bacanya salah. Foto before tadi tuh udah di print dan dikasih lihat aku. Uh, Dokter Lee ngomong bahasa Korea, jadi aku nggak ngerti. Tapi ada Nana di sini dari Beauty Korea yang langsung translatein buat aku. Jadi aku sama sekali nggak ada problem untuk uh, komunikasi dengan Dokter Lee. Seperti yang kalian bisa lihat, semuanya lancar-lancar komunikasinya, nggak ada yang terhambat. Nah, jadi aku nih sekarang lagi ngomongin sama dokter Lee kira-kira uh, apa aja yang perlu dikoreksi dari wajah aku. Cuma planning awal aku pertama itu get a double eyelid surgery. Jadi operasi lipatan mata karena lipatan mata aku tuh beda sebelah. Cuma uh, setelah konsultasi, aku juga disuggest untuk lakuin nose tip surgery sama facial fat graft. 
Nah, nose tip surgery sendiri itu untuk koreksi hidung, ujung hidung aku yang turun. Jadi dia akan benerin tulangnya biar uh, hidung aku jadi bentuknya jadi ideal, jadi lebih naik. Jadi karena yang dikoreksi cuma tulangnya aja, tidak perlu ada implan apa-apa. Jadi recovery-nya juga lebih cepat. Dan for facial fat graft itu simpelnya itu kayak filler. Cuma ini disuntiknya pakai lemak, jadi diambil lemak dari bagian paha, terus ditransfer ke bagian wajah. Nah ini tujuannya biar wajahnya juga lebih feminin, karena as you guys know, muka aku tuh kayak nggak ada cabi-cabinya gitu, jadi kelihatannya mungkin kayak pucat gitu, terus kayak, kayak lesu gitu, jadi ya facial fat graft bisa bikin aku kelihatan lebih muda, lebih fresh, lebih cerah, dan aku planning untuk get a facial fat graft di bagian dahi, sedikit di bagian pipi, sama di bagian dagu. Dan facial fat graft itu juga bertahannya jauh lebih lama dibanding filler. And say hi to Nana from Beauty Korea. She's so pretty and kind and caring and loving and everything. Thank you so much Nana for being there for me the whole trip. Sampai gila, dia tuh perhatian banget loh sama gue Ntar lu, you guys lihat sendiri seberapa perhatiannya dia And like, I'm so lucky to have Nana here for me uh, Ngejelasin semuanya tentang tadi konsultasi sama Dr. Lee Dan kira-kira, ya yeah, uh, pretty much aku cuma ngobrol-ngobrol aja Tentang prosedur yang akan aku jalani nanti Sambil nunggu suster dan dokternya siap-siap untuk operasiin aku. Sebelum operasi aku diantar ke ruang ganti gitu dan ada locker juga jadi aku bisa taruh barang-barang aku di sini dan ganti baju operasi. Nah kalian gak bisa lihat aku ganti baju jadi aku kasih lihat foto dokter Lee aja ini dokter yang akan nanganin aku terus ini juga foto-foto dokter-dokter lain yang juga ada di Bano Bagi Klinik So, udah ganti baju, kalian bisa lihat um, betapa excitednya wajah aku. Aku ngaca dulu untuk um, ngelihat wajah aku terakhir kalinya, lebay. Dan ya, abis ganti baju, aku langsung diantar ke ruang operasi. So ya, yeah, as you guys can see dari wajah aku, aku nggak kelihatan tegang atau deg-degan. I'm more like super excited. So yeah, see you guys in three hours. Bye bye. Operasinya udah selesai and yes, ini aku. And sebelum aku ngomong apa apa, uh, kalian bisa turn the volume up untuk dengar suara ngorok aku. So ya, yeah, uh, tadi aku masih tidur abis operasi, saking nyenyaknya sampai ngorok, cuma ya udahlah ya, kecapean. Ini wajah aku after surgery, ini lagi dilepasin infusnya sama susternya, karena operasi udah selesai. Dan uh, pas ini aku masih kayak ngantuk-ngantuk banget, like teler banget, dan aku nggak ngerasain sakit apa-apa sih bener-bener cuma kayak bengkak aja feeling kayak bengkak cuma kalau sakit from one to ten it's like two or one maybe bener-bener nggak nggak sakit kayak biasa aja it's just mukanya kerasa bengkak aja nggak berapa lama setelah aku udah sadar aku udah nggak gitu ngantuk aku udah bisa berdiri dan langsung ke locker untuk ganti baju aku yang tadi dan pulang ke hotel So yes, uh, sebelum aku ganti baju, aku mau kasih lihat kalian dulu lebih dekat muka aku gimana setelah operasi. Semuanya hampir semuanya perban, jadi perban di hidung, perban di mata, sama di wajah karena facial fat graft tadi. Uh, aku mirip apa ya? Olaf maybe. <laughs> ya ini wajah bengkak aku selama aku di Korea. Nah, sebelum aku pulang, aku ketemu susternya dulu untuk dikasih obat-obatan. Suster dari Bano Bagi ini uh, lancar banget Inggrisnya, jadi aku nggak ada kesulitan buat komunikasi. Jadi aku dikasih dua obat salep, yang satu buat mata, buat hidung, terus juga ada pil buat aku minum tiap hari. Ini itu antibiotik aja, biar aku nggak infeksi. Dan juga aku dikasih painkiller yang 
akhir-akhirnya juga aku nggak minum karena aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Dan ya, uh, susunya pretty much kas- lagi ngejelasin aku gimana cara ngebersihin wajah aku, terus gim- aku nggak boleh apa dan boleh apa. Terus, dan terakhir nih, my favorite part, aku dikasih box full sama pumpkin juice. Jadi pumpkin juice tuh cocok buat uh, di swelling, jadi buat yang mukanya bengkak abis plastik surgery, minum pumpkin juice tuh bagus biar bengkaknya cepat reda dan rasanya enak banget. Aku suka banget, sampai aku minum banyak banget. Selesai dari Bano Bagi Klinik, aku langsung pulang ke hotel dan yes, lihat seberapa ba- sebetapa baiknya Nana. Dia yang angkat-angkat koper aku yang berat banget itu Dia bukain pintu aku Padahal sebenarnya nggak perlu Sebaik itu Nana Oh my god thank you so much Terus seperti biasa Beauty Korea juga udah provide aku sama premium car Jadi nyaman banget Apalagi aku habis operasi Dan aku menuju hotel Nah aku udah sampai di hotel Aku nginep di Gangnam Family Hotel Dan hotel ini tuh bener-bener strategis banget Deket sama mana aja Terus deket sama po- pusatnya Gangnam So aku jalan-jalan selalu jalan kaki nggak perlu pakai taksi lagi Dan ini ya dipilihin juga sama Beauty Korea Jadi bener-bener Hah enak banget deh Nah ini kamar aku, aku lagi pencet bel buat dibukain, jadi udah ada teman aku di dalam. Dan yes, uh, this is part one uh, my surgery story, jadi aku akan upload part two-nya soon tentang gimana recovery aku. So uh, stay tuned dan see you next video. Jangan lupa subscribe if you wanna, uh, biar kalian gak ketinggalan sama video selanjutnya. Bye-bye!